Dzień dobry! Witam w drugiej części poradnika na temat szycia dubletu w stylu Landsknechta. Zachęcam do obejrzenia najpierw pierwszej części, w której omawiam użyte materiały i techniki szycia oraz uszyję tułów dubletu. Link w opisie. W tym filmie uszyję bufiaste rękawy i połączę je z resztą dubletu. Z tkaniny wierzchniej, czyli w moim przypadku wełny, wycinam zwężające się pasy. W najszerszym miejscu mój pas ma około 9 cm i zwęża się do około 7 cm. Pasy te wycinam wzdłuż szerokości belki tkaniny. W przypadku mojej jest to 150 cm. Każdy z tych pasów złożę na pół i przetnę, otrzymując dwa pasy z każdego wycinka. Tutaj mała uwaga. Tą metodą otrzymamy paski o dwóch różnych szerokościach, ale jest to trochę szybsze niż mierzenie tych pasów do środka tkaniny, tak by każdy pas wyszedł jednakowy. Kiedy pasy będą gotowe, to najszersze z nich używam na środek rękawa, a węższe na jego boki, co będzie trochę bardziej zrozumiałe, jak już pokażę zszywanie wszystkich części rękawa w dalszym etapie tego filmu. W moim odczuciu w gotowym stroju te różnice są raczej niewidoczne. W sumie do uszycia obu rękawów użyłem 14 pasków. Ponieważ krawędzie pasów będą się strzępić, to każdy z nich obszyje, co jest bardzo czasochłonne i jest prawdopodobnie najdłuższym etapem szycia tego stroju ale znacznie wydłuży żywotność gotowego dubletu, a do tego nieco usztywni pasy, dzięki czemu lepiej będą się układać. Krawędzie tkaniny zawijam do środka, pomagając sobie szpilkami i ewentualnie żelazkiem. Następnie obszywam je dość prostą metodą, tak zwanym ściegiem obrzucającym skośnym. Igłę wbijam tak, by najpierw przeszła przez płaszczyznę tkaniny, a potem wróciła przez zawiniętą krawędź. Wykonując kolejny ściek kilka milimetrów dalej, nitka okala krawędź i znacznie ogranicza niebezpieczeństwo prucia się tkaniny. Strona z zawiniętymi do środka krawędziami będzie w gotowym rękawie stroną spodnią. Konstrukcyjnie każdy rękaw będzie się składał z trzech warstw. Spodniej, która pełni rolę podszewki i jednocześnie podłoża do przyszycia do niej kolejnych dwóch warstw wierzchni. Jako wykrój podłoża wykorzystuję współczesną bluzę. Rękawy w niej są dość luźne i wygodne, więc świetnie sprawdzą się w przypadku tego dubletu. Ponieważ ciągle jeszcze noszę tę bluzę, to szkoda mi ją rozcinać, co byłoby oczywiście łatwiejsze do odrysowania rękawa. W tym wypadku odrysowuję położony na płasko rękaw, a potem przerzucam go wzdłuż górnego boku, i ponownie odrysowuję, otrzymując wykrój na cały rękaw. Podłoże wycinam z tego samego płótna lnianego, które wykorzystałem na podszewkę tułowia dubletu. W moim dublecie bufiaste pasy będą zajmować całe ramię i kończyć się kawałek nad łokciem. W związku z tym dolna część rękawa będzie prosta i w tym celu wycinam z wełny kawałek tkaniny na przedramię i łokieć, wykorzystując do tego wycięte wcześniej z lnu podłoże. Aby określić dokąd musi sięgać ten kawałek, to wcześniej złożyłem rękaw za pomocą szpilek i założyłem go na rękę, a potem z pomocą lustra obrysowałem miejsce, w którym chcę, by kończyły się bufiaste pasy. Ostatnim elementem potrzebnym do stworzenia rękawa będzie wypełnienie z cienkiego płótna, które jak widać na filmie ma kształt dużego prostokąta z jednym krótszym bokiem wyciętym w kształt łuku i po rozłożeniu na płasko jest większe niż sam rękaw. Po co tak wielki kawałek materiału? Ano po to, że ten kawałek tak zmarszczę, by zmieścił się w całości w obszarze, w którym będą wszyte pasy. 
Jego zadaniem będzie wystawanie z pomiędzy szpar między pasami, stąd potrzeba tak dużo objętości. Krawędzie wypełnienia zawinąłem dwa razy i zaprasowałem, aby zapobiec pruciu się brzegów. Ponieważ pasy chcę wszyć tak, by stworzyły trzy duże wybrzuszenia, to wypełnienie też muszę do tego kształtu dostosować. W tym celu wykorzystam przydatną technikę do równomiernego ściągania lub marszczenia materiału. Na materiale zaznaczam w równej odległości od końców dwa odcinki idące łukiem od jednego do drugiego boku. Białą nić wszywam przez całą szerokość tkaniny w czterech miejscach. Na obu końcach oraz przez dwa oznaczone wcześniej odcinki. Robię prosty ściek, tak zwaną fastrygę, z dużymi odstępami. W każdym miejscu używam nowo nawleczoną nić. Po przeszyciu wszystkich czterech miejsc, po kolei w każdym z nich ciągnę za jeden koniec nici i powoli oraz równomiernie marszczę materiał tak, by jego szerokość odpowiadała szerokości podkładu. Teraz prawdopodobnie najtrudniejszy etap całego projektu. Złożenie wszystkich elementów w zgrabny, dobrze układający się rękaw. W tym miejscu będziemy potrzebować kilkudziesięciu szpilek i nawet jeżeli do tej pory udało się komuś przebrnąć bez ich stosowania, to tego etapu nie da się dobrze zrobić bez użycia szpilek. Szczerze ostrzegam. W pierwszej kolejności wypełnienie dopasowuję do kształtu podłoża którego w krawędzie wcześniej zawinąłem i zaprasowałem. Następnie biorę najszerszy pas z tych wcześniej przygotowanych i szerszy koniec mocuję do górnej krawędzi rękawa, na samym środku. W moim dublecie postanowiłem zrobić jeszcze takie małe zwoje na obu końcach rękawa, więc jest to miejsce, w którym zrobię pierwszy z nich. Dalej metodą prób i błędów robię z pasa trzy wybrzuszenia, uważając przy tym na dobrze wyglądające ułożenie wypełnienia. Na dole docelowo zrobię drugi zwój, a koniec pasa będzie schowany pod kawałkiem tkaniny tworzącym dolną część rękawa. Obok pierwszego pasa mocuję po obu stronach kolejne, używając stopniowo coraz węższych aż do wykorzystania siedmiu pasów na jeden rękaw. To jest moment, w którym warto spojrzeć, czy bufiasta część rękawa wygląda estetycznie i ewentualnie od razu wprowadzić potrzebne poprawki. Ja nie zawijałem dolnej krawędzi wypełnienia, z myślą, że zostanie ona schowana pod materiałem przedramienia. Zbędny nadmiar długości pasów odcinam. W moim przypadku dotyczyło to przede wszystkim najbardziej zewnętrznych pasów. Przyszła pora na szycie rękawów. Zaczynam od przyszycia górnej krawędzi. Ponieważ w tym miejscu będzie później łączenie z tułowiem dubletu, to nie robię tego zbyt dokładnie ani mocno. Tylko tyle, by wszystkie warstwy się trzymały. Wszystkie pozostałe miejsca łączenia pasów z resztą rękawa obszywam ściegiem za igłą. Przy czym nie robię go zbyt gęsto. Te miejsca nie będą szczególnie narażone na rozerwanie. Miejsca styku ze sobą dwóch pasów obszywam dość dokładnie łącząc ze sobą i z podłożem dwa pasy.
Wszystkie boki, gdzie wystaje jeszcze tkanina wypełnienia, marszczę pokazaną wcześniej techniką, a potem przyszywam do podłoża ściegiem obrzucającym. Gdy wszystkie warstwy rękawa są ze sobą zszyte, to składam go tkaniną wierzchnią do środka i obszywam długi szef wzdłuż całego rękawa. Używam ponownie ściegu obrzucającego, ale tym razem robię go najgęściej jak jestem w stanie. Mimo swojej prostoty ściek ten jest bardzo wytrzymały w takim zastosowaniu. W tym miejscu muszę się do czegoś przyznać. Nadgarstki w moich rękawach wyszły trochę za ciasne, więc gdybym je zszył do końca, to nie byłbym w stanie przycisnąć ręki. Dlatego kilka centymetrów na końcu zostawiam otwarte i wykańczam ten obszar, zszywając ze sobą podszewkę i tkaninę wierzchnią. Po zszyciu długiego szwu i wykończeniu nadgarstków Rękaw wywracam na drugą stronę i przyglądam się efektom tej długiej walki. Pora na ostatnie szwy. Tuł w dubletu obracam na lewą stronę i w rozcięciu na rękę umieszczam gotowy rękaw. Boczny szef tułowia oraz długi szef rękawa powinny się ze sobą zejść. To samo tyczy się szwu na ramieniu tułowia oraz środka centralnego pasa. Jeżeli wszystko pasuje, można przystąpić do zszywania. Ponownie stosuję ściek obrzucający. Po wszyciu obu rękawów dublet jest gotowy. A to oznacza koniec tego poradnika na temat szycia dubletu w stylu Landsknechta. Jeżeli Wam się podobało, to serdecznie zachęcam do subskrybowania kanału oraz do polubienia mojej strony na Facebooku. Link w opisie. Jeżeli macie pomysły na to, co chcielibyście zobaczyć na moich kolejnych filmach, to zachęcam do komentowania i przysyłania swoich propozycji. A tymczasem dzięki za oglądanie i do zobaczenia!